Good morning. Uh, thanks for coming to our conference. I see many familiar faces and a few unfamiliar ones, those who uh, came here for the first time. I hope you like your stay and uh, we are looking forward to a few uh, exciting uh, days of intensive uh, scholarly discussion. Uh, before we start, we have a few uh, words of greetings from uh, several distinguished colleagues, and I would like to start with our uh, scientific advisor, uh, Ronald Inglehart, who advises the Laboratory for Comparative Social Research, who helped organize this event here. Uh, he, uh, he doesn't travel as frequently as uh, we would like him to, uh, so uh, he'll present his greetings in, uh, in the form of a video. Hello. I'd like to welcome all the members of Vapor to their first conference here in Russia. We're thrilled to have you here, and I hope you learn a lot about uh, survey research and the study of social and cultural change. Uh, it's the past six years I've been working here in Russia, in Moscow and St. Petersburg, as scientific supervisor of the Laboratory for Comparative Social Research. I found it a very congenial and fascinating place, especially for the study of social and cultural change. I hope you enjoy your sessions here, and on behalf of all my Russian colleagues, welcome to Moscow. So that was the uh, word of greeting from Ron. Um, uh, we also uh, happy to have here Andre Melville, who is the Dean of the Faculty of Social Sciences of the National Research University, High School of Economics, and one of my bosses. <laughs> uh, well, dear friends and colleagues, uh, I feel uh, always awkward, kind of, uh, when I need to perform something ceremonial uh, and formally open uh, the conference, but I would like to convey uh, our greetings and best regards on behalf of the Faculty of the Social Sciences and of HEC as well. And uh, let me just uh, say only this. Uh, I do believe uh, that uh, social sciences, sociology, political science, uh, as well as economics and uh, many other disciplines really need to know the society in which we live and with which we deal. And uh, public opinion is a very, very important uh, instrument indeed for such understanding. And uh, we know that this is not an easy endeavor. And uh, sometimes some people do not like the results uh, of the polls. And uh, they react uh, in different ways. Uh, or uh, sometimes the respondents themselves, uh, they tend to falsify uh, the preferences, as Timur Koran would say, uh, but nonetheless, the goal is uh, very clear and very ambitious, to learn uh, within the limits of our methodologies and our knowledge uh, what is our society, how does it feel, what people feel, even if they uh, have misjudgments and uh, they are mistaken. Uh, I think this is a very noble cause, and uh, I would like once again uh, to convey our best regards uh, to WAPOR and to the laboratory and to all the guests and participants of this conference. Thank you very much. Uh, <laughs> Alexander Chipurenko is uh, the uh, head or chair of uh, sociology at the National Research University High School of Economics. Thank you. Uh, dear ladies and gentlemen, it's my sincere pleasure to welcome you here at the HEC in the building where the Department of Sociology is placed. Uh, the HEC is, as you maybe know, a rather new institution established in 1992 on the uh, decision of the last decision of the former Premier Minister of this country, Igor Gaidar. And uh, already in 96, 
we began to educate our students in economics, also in some fields of sociology. And since 99, a faculty of sociology was established. Now it's a department, part of the faculty of social science, with roughly 60 fellows, 500 BAs, 200 MA students, and so on. Uh, now we are the single uh, school in sociology in this country which is ranked among the 150 top in the world by QS. And we assume to achieve our very uh, ambitious goal in three, four years to become part of the top 100. And the uh, specific of uh, our education in sociology here is a very close uh, um, relation to, or better to say, uh, a very dense education in methods of data collecting and data analysis. And to do so, we also established very close ties to the most of the uh, research agencies in, in this country, bolstering the society in charge uh, to uh, mm, uh, collect data on public opinion, on um, uh, behavior of clients on markets, and so on. As you maybe know, on coming Sunday, there are Duma elections in this country. And as usual, close to this date, pollsters become very important mediators, helping both political parties and the uh, population to make right solutions and to transfer these solutions into the electoral behavior. Unfortunately, in this country, especially after 2014, some tensions occurred between the state and the pollsters community. Data of some of the pollsters indicate a very problematic development in the public policy in this country and deliver related survey results to the public. Not all of these results coincide with the expectations of the ruling elite. In this context, a very embarrassing decision was made by the Ministry of Justice last week, recognizing the Levada Center to be a foreign agent. This term introduced into Russian political life three years ago implies that the related NGO is funded by foreign authorities or private firms and is consequently assumingly an enemy. Such labeling, especially in the current situation in this country, might have a huge impact on the Levada Center activity, making the access to respondents and also to the mass media even more problematic than earlier. Uh, Levada Center is a spin-off of the first professional post institution in this country. It is called after the pioneer of empirical sociology, Yuri Levada. In this agency, many excellent professionals found their home and introduced a rather new area of research in this country, namely the sociology of public opinion. Uh, it's my pleasure that some of them are here and will participate at this conference. I wish to have more positive uh, news for you, ladies and gentlemen, but I could not avoid this fact. Also, and especially because Levada Center established one of the so-called basic chairs at our department. And because its leading specialists are giving lectures and training to our students since many years. I assume that the conference will found a, an appropriate idea how to make a certain statement on this issue like some professional sociological associations in this country and also abroad, especially in Ukraine, already. 
I also hope that this conference, uh, even under such circumstances, uh, being held in such a vibrant city like Moscow, will be a success and wish you interesting discussions and a pleasant stay here. Thank you. Uh, thank you very much, uh, Alexander. Uh, I'll say a few words myself. My name is Eduard Panarin. I'm the director of the Laboratory for Comparative Social Research. It was established in November 2010 when Ronald Inglehart and I were awarded uh, a large grant from the Russian uh, government, uh, which made it possible for us to uh, set up this lab, uh, collect lots of data, and analyze it and produce uh, in, uh, papers in international uh, refereed journals. Uh, concurrently, we have about three dozen projects going on at each point in time. Uh, we have about uh, uh, 20 people uh, in Moscow and the St. Petersburg campus of the High School of Economics. And uh, survey research and public opinion research is our bread indeed because we uh, mostly uh, deal with uh, survey research data in our work. Not only, but uh, predominantly. And uh, I will try to be a bit more upbeat and optimistic than Alexander. It's not all in gloom. Uh, here uh, there is uh, uh, a community of public opinion researchers in Russia who are trying to catch up and become a part of the uh, invisible international college, uh, part of the world community of public opinion researchers. And uh, this event that the laboratory helped organize uh, it, uh, sort of is a step in the right direction. So, uh, uh, and uh, hopefully it will, uh, it will result in something uh, very, very positive. I'm grateful to uh, the uh, uh, people who worked to make this event possible. Uh, it started all, I think, about 18 months ago. In, in Doha, when uh, uh, a few colleagues of mine and I myself participated in uh, a WAPER event. And uh, Tatiana Karabchuk in particular, uh, was uh, her energy and persistence were instrumental in uh, making this possible. Uh, she's no longer with us. She now works at the Emirates, uh, but uh, I'm certainly glad to have are here. And on this note, I'd like to uh, yield the floor to Patricia Moy, who is the president of the World Association for Public Opinion Research. Okay. Yeah. okay. No, it's okay. Yeah, it okay. Thank you, Edward. Uh, thank you especially for your leadership and initiative in spearheading Waypour's first official presence in Russia. As you mentioned, this two and a half day conference is the brainchild of Dr. Tatiana Karabchuk, who approached me in Doha in March of 2015 over pastries, which did not include the macaroons that you see out there, and then over lunch. And what we basically started was this idea of this, we started exploring the possibility of hosting an event here in Moscow. And since then, we've worked with you, we've worked with Dr. Anna Amlakeva and her, their incredible research team here, their logistical team, to basically put together and conceptualize and implement what you see over the next 72 hours. So thank you to our hosts, to Dean Melville, to Head Cheropenk, uh, Cherpurenko and Edward, for all of your institutional and intellectual support. The theme of this conference, uh, survey research and the study of social and cultural change really exemplifies the association's mission. Waypour, as you may know, really recognizes 
the centrality, the deep importance of public opinion in shaping and transforming society. And when we think of public opinion, we tend to think about it traditionally in very specific social and political systems. But today, as a result of larger scale changes, we're able to study public opinion in so many different parts of the globe. If you have nothing better to do today, if you have no friends or colleagues to talk to during your break, just go through and content analyze the program that you have in front of you. You see 17 countries, authors from 17 countries, four continents, half a dozen geographical clusters. But if you actually look at the countries that are being studied, not just the countries from which the authors hail, we cover all six inhabitable continents. But today, the study of public opinion is not just about covering a larger geographical area, but it's also more innovative. We know this from the work that we're going to see over the next two and a half days. We no longer re re rely solely on face-to-face -face research, on telephone research or self-administered surveys. Today, we're deploying a host of methods, analytics to understand attitudes and behaviors. And we're engaging in a deep and rich ongoing conversation. Excuse me. <laughs> We're engaging in this long, ongoing, and hopefully continuing conversation about how best to collect data and to maintain data quality, because you used that F word earlier, falsifying, which we hope is really not an issue. But with these new tools, we learn about the nuances of what being a citizen means, not just in Russia, not just in a certain part of the world, but around all different types of systems. But equally important, what is uh, critical for WayPoor this weekend is how we'll be facilitating international and intellectual exchange. This is something we care deeply about. We have representatives from multiple continents, numerous subdisciplines, and a broad swath of sectors. The research this weekend is substantive in nature. It's methodologically oriented. The studies are cross-sectional, they're longitudinal, they're focus group data-based, they're big data-based. They deal with issues ranging from migration to terrorism, from aging to welfare, and from economics to science. So please let us share, discuss, debate this thing we call public opinion. Again, let me extend my deepest gratitude to the Laboratory for Comparative Research and by extension the National Research University Higher School of Economics for their Herculean efforts in putting this together. Thank you. Well, uh, uh, thank you very much. Uh, this concludes our introductory part and uh, we uh, proceed on. Uh, to uh, the key lectures. So the first lecture will be presented by Alexey Grash-Dunkin on dynamics of Russian electoral attitudes during the election campaign. Alexey Grash-Dunkin represents the Yuri Levada Analytical Center uh, that was mentioned by Alexander, and they are among uh, the sponsors of this conference for which we are grateful. Alexey Grash-Dunkin will speak in the Russian language, and those of you who do not understand the language may take advantage of the earphones uh, that are distributed over the table, so plug them in and enjoy uh, the lecture. You uh, have uh, 25 minutes at all. Probably it's a good idea to save some time for questions. Good Во-первых, мне приходится значит, сообщить, что, к сожалению, значит, в данный момент я как бы не могу в полной мере раскрыть заявленную тему выступления. Мало того, что в соответствии с, там, с 67-м законом об основных гарантиях избирательных прав для блага избирателей запрещается обнародование результатов опросов общественного мнения, предвыборных прогнозов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами на протяжении пяти дней до дня голосования. А мы как раз значит, накануне дня голосования в Государственную Думу собрались. Но еще и значит, 10 дней тому назад Министерство юстиции внесло в Левада-центр 
в список некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агента. И когда, опять-таки, само по тому же закону об основных гарантиях избирательных прав, то подобного рода организации не вправе осуществлять какие-то действия, способствующие или препятствующие выдвижению кандидатов, избранию кандидатов, достижению определенных результатов на выборах, а также иные формы участия в предвыборных кампаниях. Значит, санкции значит, по этому закону за нарушение самого такого рода требований значит, вот, там 800 тысяч рублей до миллиона и, или самое, приостановка деятельности от двух недель до трех месяцев. Поскольку как бы, в случае самое, при, самое, значит, при, ситуации признания Минюстом нас иностранным значит, агентом, на основании того, что вот, э, выступление, подобное выступление по, на подобной конференции наших экспертов интерпретировались э, как политическая деятельность, то и названные мной пункты закона, они э, э, в общем, тоже могут послужить по поводом для как бы, преследований санкций в отношении Левада-центра, чего, как бы, мне кажется, как бы в нынешней ситуации недопустимым риском. Поэтому значит, тот план выступления, который значит, складывался до, до этого, где предполагалось со мной как бы, изложить данные, собранные значит, в ходе значит, предвыборных кампаний, с 1995 -го года по 2011 год, и выявленные закономерности предполагалось использовать для интерпретации данных исследований, проведенных в ходе нынешней самой предвыборной кампании по выборам в Государственную Думу в 2016 -го года. Вот. И, значит, вынуждены воздержаться не только изложение каких-либо данных о компании 2016 года, но и изменить, отказаться от всей логики этого выступления. Возможно, как бы оно покажется вам скомканным. Второе, как бы, самое, значит, предупреждение, отступление. Да? Сожалею, самое, но хотя, значит, самое, значит, все данные наших исследований, то есть все, все, все собранные нами данные получены в ходе исследований, проведенные по одно, однотипным э, репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек, и э, представляют в этом плане самое как бы, идеальное, э, значит, э, иди, представляют идеальные данные для э, лонгитюдных э, сравнений, для анализа каких, э, процессов в том числе процессах в, электоральных, в электоральном поведении, значит, в отношении, исследовании отношения населения самой страны к самому институту выборам и к готовности участия в выборах, к поддержке тех или иных кандидатов. Тем не менее, значит, после значит, длительной инвентаризации данных Казалось, что данные это недостаточно самополны, вот в, поскольку как бы, финансирование самой деятельности самой, как бы, мы находили на протяжении всего этого периода времени самостоятельное, да, значит, самое, было достаточно средств для того, чтобы собрать эти данные в ходе предвыборной кампании. Иногда самое, значит, такие замеры проводились существенно реже. Поэтому создать какую-то целостную картину изменений оказалось довольно сложным. И вот самое, представить те заключения, которые я хотел бы сделать в виде каких-то на слайдах, в виде некоторых убедительных цифр, довольно, довольно сложно. Ну, кроме того, самое, значит, весь анализ всех э, предвыборных настроений, осложняется рядом, еще, рядом методических обстоятельств. Значит, от компании к компании сам, у нас меня, меняли, менялись не только списки значит, кандидатов а, значит, э, в президенты, но и там, списки самой партии. Начинали мы там, в 1995 году, если говорить, там, со списка из 43 партий. Потом, значит, самое, доходил до, самое, сокращался до семи партий, сейчас опять расщ, значит, расширен до 14, причем только три партии из этого списка самое, остаются самое постоянным, КПРФ, ЛДПР и Яблоко. 
Поэтому сравнивать какие-то разные компании между собой оказывает в, в, при такого рода самое, изменениях электорального поля, по сути, постоянных потрясениях, оказывается самое, довольно, довольно сложно. Хотя в последние годы самое, вот это электоральное поле это стабилизируется, и ну, какие-то наблюдения становятся значит, более регулярными, а какие-то процессы становятся более более предсказуемыми. Ну, кроме того, как бы там еще самое, в самой ходе самой предвыборной кампании самой, мы значит, знакомимся с окончательным списком партий, кандидатов там, за месяц-полтора до выборов, до этого самое, значит, нам придется только значит, гадать относительно того, кто же, кто же примет, к ней, примет в них участие. Вот, и, соответственно, само, данные разных замеров сложно самосопоставимыми само между собой. Опять-таки, только в последний само, значит, месяц само, перед выборами становится известным относительно того, в каком порядке партии следуют само, в избирательном бюллетене. Соответственно, это... А это оказывает тоже самое немаловажное влияние на распределение голосов на выборах, ну и, соответственно, распределение значит, ответов респондентов в наших предвыборных исследованиях. Опять-таки, мы не можем самое, значит, в начале кампании внести значит, в наши значит, карточки, которые мы предъявляем респондентам из списки партии, значит, которые, которые вносятся в избирательный бюллетень, это тоже как бы оказывает влияние на то, обращает внимание самое, значит, наш респондент на эту партию или не обращает, опознает он ее в списке или не, не, не опознает. Ну, кроме того, это обстоятельство, что сам у нас постоянно меняется, это предвыборное законодательство и Графа против всех ранее как бы, существовавших в избирательных бюллетенях сейчас исключена, а эта графа значит, против всех значит, там, в разных э, компаниях, там, с, вместе с, с испорченными бюллетенями, в разных компаниях там, достигало 5-6% э, избирателей э, уходили по этой страхе. Также само, создает дополнительные, дополнительные проблемы. Тем не менее, самое, значит, э, да, и, значит, значит, еще одно, как бы, самое отступление, значит, да, дина, самое, я, динамика установок избирателей в отношении выборов предвыборных кампаний прослеживается, но в большинстве случаев попытка использовать данные, э, данные этой динамики для прогноза результатов выборов оказывается не слишком успешной. Как правило, Значит, ближе всего к результатам выборов значит, оказываются не результаты наших предвыборных прогнозов, которые мы пытаемся построить, учитывая динамику значит, мнений самой населения страны перед выборами, а просто значит, данные нашего последнего предвыборного опроса. И чем позже он проведен, тем ближе, тем ближе самое, к дню голосования проведен, проведено это исследование, тем более точными являются эти результаты. К сожалению, самое, значит, невозможность опубликования данных предвыборных исследований и прогнозов за пять дней до выборов ну, лишает нам возможности значит, сообщить значит, общественности, самое, сообщить российским избирателям, как же складывается значит, складываются предвыборное настроение перед, значит, непосредственно перед днем голосования, ну и открывает значит, пространство для различного рода спекуляций по поводу того, значит, вот правильные или неправильные, там, с одной стороны, правильные или неправильные данные представляют социологи, а с другой стороны значит, фальсифицированы или не, не фальсифицированы данные значит, организациями, которые занимаются самоподсчетом голосов, подсчетом, подсчетом выборов. Так, ну, я, честно говоря, да, я, честно говоря, сам оставляю в стороне значит, дискуссии, связанные с темой фальсификации избирательными комиссиями результатов выборов. 
и возможности социологического метода адекватного отображения электоральных установок населения. Значит, эти дискуссии продолжаются в России уже 20 лет. И возникают как бы на любых, на любых выборах, и не только на выборах, на состязаниях там, спортивных, художественных, прочего. Всегда те, кто не, недовольны результатами выборов, пытаются оспорить эти результаты за счет дискредитации процедур оценки там, предвзятого судейства, ну а в нашем случае за счет как бы, особенностей э, социологического метода. Но детальный анализ последствий, которые могли бы привести зафиксированные нарушения, допущенные в ходе выборов, как правило, показывают, что они не могли бы привести к существенному изменению его результатов. Вот, да, еще самое, то есть сейчас на слайдах, которые я сама приведу, значит, цифры, цифры, которые будут там сама отображаться в плане сама, э, уровня симпатии тем или иным кандидатам или партиям на выборах, значит, э, означают следующее. Мы, значит, своих, э, публикуя свои пред предвыборные рейтинги, всегда оперируем не сырыми данными, цифрами, полученными в ходе самоопроса и отражающими настроение российского электората в целом, избирателей, а значит, берем только представителей значит, той группы, которая определилась с выбором самой партии или либо кандидата и собирается значит, прийти на выборы и проголосовать за них. И зачастую самое, значит, это, и вот именно эти цифры самые оказываются самые, в единственное сопоставимые с теми данными, которые публикует Центральная избирательная комиссия, именно с ними, значит, как бы мы можем, значит, мы сравнивать то, точность этих оценок. Вместе с тем, нас следует помнить, что зачастую мнение установки этого активного электората, активного не в социальных сетях, а активного в плане самопрямого политического действия, участия в выборах, могут отличаться от э, мнений самое, всего общества в целом, причем, как правило, как мы, мы это наблюдали в плане более, э, более высокого уровня лояльности к власти и э, самой более, большей склонности голосовать за, э, кандидата, за партию власти и кандидата от партии власти. Итак, какие значит, основные тенденции, которые прослеживаются э, посредством анализа данных предвыборных кампаний. По ходу кампании, как правило, растет интерес к выборам, вместе с ним растет доверие институту, значит, к институту выборов и представление об эффективности выборов, растет готовность голосовать на этих выборах, Укрепляется представление о честности выборов. Только в кампании по выборам в Думу 2011 года, на последней стадии кампании, мы зафиксировали всплеск опасений относительно возможных фальсификаций результатов выборов. Ну, является ли это как бы, э, исключением из общего правила или новым трендом? Мы собирались проанализировать, э, рассматривая данные кампании 2016 года, но сожалею, в, в рамках данного значит, выступления, мы как бы не, не можем осветить этот, самый, этот, этот вопрос. Вот, Опять-таки, вот, те процессы, которые проходят в ходе предвыборной кампании, э, сопряжены с э, некоторым ростом самой, социального оптимизма, ростом доверия власти и всем как бы, э, государственным институтам. Это явление носит, хотя это явление носит как бы временный э, характер и э, э, где-то э, имеет свою, свою продолжительность где-то порядка э, от 3, от 3, от 3 до 6 месяцев, но тем не менее само оно повторяется, э, вот этот эффект повторяется от э, выборов к выборам, хотя как бы и в несколько э, меньших степенях, чем мы зафиксировали вот, там, впервые на выборах президента России 96 -го года, когда э, были впервые в массовом порядке применены предвыборные технологии и значит, общественное мнение, до того, как бы незнакомое с ними, очень само, э, активно отреаги, от, отреагировал на это, само, что и привело э, в конце концов к тем результатам выборов президента, которые, которые нам известны. Вот. 
сложно. А теперь я попытаюсь как-то самое на некоторых примерах вот эти основные тезисы, которые я как бы произнес, проиллюстрировать. Итак, значит, начнем с кампании самое, по выборам в Государственную Думу. Мы, на, мы наблюдаем, что в Алексей ходе... Иванович, да. у меня просьба да. пояснять, поскольку на русском да. языке слайд да. тоже да. Э, проговаривать, что именно здесь. Да, так. да хорошо, сама. Значит, э, в данном случае сейчас мы говорим о таком показателе, как намерение голосовать на выборах в, государ... в Государственную Думу и сравниваем между собой компании 95-го, 99-го, 2003 2007 и 2011 годов. Значит, в качестве показателя готовности самоголосовать на выборах мы берем значит, сумму двух ответов по стандартной пятичленной шкале намерения участия в выборах. То есть сумму ответов тех людей, которые ответили, что они скорее будут голосовать на выборах и совершенно точно будут голосовать на выборах. Значит, мы отмечаем, что, значит, во-первых, да, что в целом в ходе, в ходе каждой кампании, или практически каждой кампании, отмечается рост намерения голосовать на выборах от того момента, как она как бы там началась, либо начали делать ее замеры, здесь примерно самое. За, значит, там, за 9 месяцев до выборов иногда мы за год сама начинаем замерять эти, эти показатели. Это первое. А, второе. Эффект роста намерений, намерения голосовать на этих выборах замедляется, сама, уменьшается от, от, от компании к компании. Если значит, там, в более ранних кампаниях, в первой кампании на выборах 95 -го года, Значит, начальные замеры показывали, что только 41-43% избирателей намеревались прийти на выборы, то он как бы на последнем этапе, на последнем этапе там за недели до выборов 65% опрошенных уже, 66% опрошенных уже заявляли о, тако, о, о такого рода готовности. То в более поздних кампаниях так, самое, вот это, такие изменения Значит, носили менее менее выраженный характер и значит, в последней кампании значит, 11 -го года к числу намеренных голосовать на, вы, на выборах в ходе кампании увеличилось только на 11 пункт, пунктов вместе с тем опять таки мы отмечаем некоторый общий рост намерения голосовать на выборах от компании к компании Хотя, значит, вот эта, эта зависимость осложняется дополнительными факторами. Это зависит, участие в выборах зависит, от, скорее всего, еще от степени удовлетворенности избирателей тем, что происходит на настоящий момент в стране и оценкой самой перспектив ее развития в ближайшем будущем. Чем выше оценки нынешнего положения вещей и, значит, и чем выше уровень оптимизма, тем больше ур, 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 уровень явки на выборы. Значит, так мы замечаем, что в 2007 году, когда положение в стране было благополучно, явка была существенно выше. А, значит, в, например, в 2011 году, когда самая, значит, страна значит, самая, оказалась в некоторой самой значит, депрессии, ну и, и, собственно говоря, в 1995 году, когда самая значит, страна находилась в ситуации самой, довольно больших проблем, явка, явка была существенно меньше. Ну и еще самое, значит, что как бы, значит, важно самое следует сказать, что значит, наши то есть последние замеры по этому показателю оказываются довольно близки к данным, значит, которые публикуют по результатам выборов, данным явки на выборы, которые публикуют на выборах Центральная избирательная комиссия, значит, отличаясь, значит, там, превышая зафиксированную ЦИК явку на 1,5%. На 1,5% исключение составила компания 2003 года, когда мы данные исследования показали уровень явки на 9 пунктов, превышающий тот, который был зафиксирован Центральной избирательной комиссией. 
Так, значит, переходя к, значит, к, такому же, к анализу такого же показателя намерения голосовать на президентских выборах, значит, здесь на слайде показаны данные о динамике этого показателя в ходе предвыборной кампании 96 -го, 2000 -го, 2004 -го, 2008 -го, 2012 -го годов. Данные значит, по компании 96 -го года, при этом самая расположенность с некоторым смещением по временной шкале для того, чтобы дать возможность сопоставить эти данные в терминах в общем, за, накануне дня голосования, за некоторые, самые, за, значит, за месяц, за два месяца дня голосования. Мы обнаруживаем, что... Значит, э Значит, в целом самоготовность голосования оказывается выше, чем на выборах в Государственную Думу. Рост по ходу значит, самой кампании этого показателя оказывается менее выраженным, чем самое на выборах в Государственную Думу. От кампании к кампании значит, значит, наблюдается не рост готовности голосовать, а напротив, некоторый спад, хотя и это опять-таки зависит от, от, от того, каким образом на момент проведения выборов избиратели интерпретируют, значит, оценивают нынешнее положение самой со стороны и ее перспективы. Опять же, самое, значит, оценки, которые мы получаем по этим данным отличаются, несколько отличаются от тех данных, которые публикуют ЦИК значит, в большую сторону. Ну, значит, сама, значит, так, в части компании это самое отклонение составляет там, от, от нуля до до трех процентных пунктов, но в компаниях 96 -го года во втором туре и в компании значит, 2004 -го года сама это отклонение достигло 10-11 процентных пунктов. Значит, поскольку время моего как бы, самое, значит, выступления истекает, я значит, сейчас не буду комментировать отдельно конкретно самые те графики, которые здесь заложены. Я надеюсь, что они останутся где-то самое в доступности. В любом случае, сама Значит, мы эту презентацию разместим на нашем сайте с моими комментариями, которые я бы хотел к ним сделать. Значит, основные наблюдения, которые я хотел бы самое, значит, здесь произнести. Во-первых, как правило, партия власти или значит, лидер предвыборной кампании вот, теряет в ходе кампании значит, долю долю своей симпатии за счет того, что по ходу избирательной кампании значит, привлекаются все новые значит, из, значит, слои избирателей, группы избирателей, которые симпатизируют вот, лидеру кампании, который определился до, до ее начала, в целом в меньшей степени, чем значит, другим альтернативным кандидатам или значит, иным партиям. И, собственно говоря, это наращивает данные для наращивает позиции самых других партий и других кандидатов. Так, значит, значит, второе самое, значит, опять-таки, то есть данные самое, значит, этих, этих исследований опять-таки самое демонстрируют, что чем ближе значит, это методическое обстоятельство, чем ближе последний замер к дню выборов, тем более значит, точными, да, точные данные, тем больше степени да, собранные нами данные соответствуют э, тем данным, которые э, получает ЦИК. Значит, три, значит, третье самое, значит, вообще как бы, э, несмотря на все усилия, которые мы предпринимаем, значит, постараясь э, учесть этот эффект, мы постоянно как бы в своих исследованиях недооцениваем те позиции, которые получает сама э, КПРФ и лидер КПРФ, э, значит, Геннадий Зюганов на, соответственно, президентских и и думских, и думских выборах. Поэтому, значит, значит опять-таки, дает нам основание считать, 
что как бы, данные наших исследований, если смещены, вот, значит, так. Алексей Иванович, да. время на вопросы. Если вы хотите занять своим выступлением, то тогда можно еще поговорить, но тогда у нас не останется времени, потому что после вас другой человек. Ну, хорошо. Если, если у коллег есть вопросы, я готов постараться ответить на них. Okay, uh, thank you, uh, uh, Alexey. We have some time for questions and answers. No. If, if uh, we have scheduled 10 minutes for questions and answers, if there are no questions and answers. Yes, please. I have a question. Uh, that's a methodological one. First, thank you for presenting this part of your presentation here. Uh, sorry, I will switch to Russian. Большое спасибо за доклад. Shall I, shall I speak in English, Russian? Doesn't matter. So my question was, you mentioned that you have this very much comparable um, repeated uh, data which could be serve, uh, which could serve as a, a nice long uh, for a nice long longitudinal analysis uh, my question would be how often do you change the way your sample is organized uh, how often is that revised uh, did you have um, uh, or i mean did, did you have any big projects would, which would be Uh, which would kind of support your idea that this this is a very nice and uh, important pool of data that could be compared over time. So my basic question is, do you often uh, revise your sample uh, or, um, yeah, how, how often do you do this? Thanks. Ну, мы, значит, действительно столкнувшись с тем, что, значит, по результатам предвыборных кампаний 95-96 и 99-2000 годов столкнулись с серьезной недооценкой позиции самой КПРФ. Мы значит, самое, постарались самое внимательно пересмотреть нашу, нашу выборку, увеличить количество точек, по которым проводится опрос с 60, первичных точек опроса с 60 до сейчас 137. Но, собственно говоря, серьезного значит, влияния на эффекты, которые значит, в выборке, которые дают, дают эти выборки при наблюдении предвыборных кампаний не обнаружили. Да, ну, мы, мы, естественно, сам, там, пересматриваем там, нашу выборку сам, в, не, в некоторых маленьких деталях э, в соответствии с последними данными, э, значит, э, с последними да, э, данными статистики, в, част, э, в частности, значит, пересматривали ее значит, самое, после э, перенаселения населения 2010 -го года, ну и, и, и Значит, делаем это примерно раз, в, как бы раз в два-три года, уточняем несколько самораспределений, само выборки между регионами само и стратами э, населенных пунктов, но это такие косметические изменения, в целом принцип построения выборки и значит, принцип значит, стратификации, принцип отбора точек, отбора точек опроса, респондентов при выборке, вплоть до значит, последней ступени. Все предыдущие ступени выборки они являются, отбор осуществляется случайным образом, то на последней ступени, опять-таки, в интересах значит, быстроты проведения своих предвыборных исследований во многом Значит, мы используем процедуры самого квотного отбора, значит, отбор по полу возрасту уровня образования респондентов. И когда у нас обновляются данные по этим характеристикам, мы, соответственно, обновляем эти квоты. Thank you. Uh, у меня у самого есть вопрос. Uh, вот я сожалею, что uh, внесение в список иностранных агентов 
комкола ваши планы по подготовке вот этого доклада, и мы не услышали того, что вы собираетесь нам рассказать. А я хотел бы спросить, собственно, даже не столько по содержанию доклада, по сколько по вот ситуации вокруг Левады-центра. Я бы просил бы вас как-то прокомментировать, во-первых, что вы видели бы идеальным выходом из этой ситуации? Вы, вы хотите, чтобы вас просто оставили в покое? Вы хотите регистрироваться в качестве иностранного агента? Вы хотите судиться? Вы хотите сворачивать деятельность? И во-вторых, как вы вообще думаете, это повлияет или должно повлиять на нашу дисциплину, да, то есть на исследование общественного мнения. Ну, первое, значит, первое самое, значит, мы хотели бы снять значит, обвинение в нас в том, что мы как бы занимаемся не уставной деятельностью, по уставу мы занимаемся с научными исследованиями, нам приписана политическая деятельность. Мы хотели бы снять эти обвинения как необоснованные и основанные на каком-то некотором расширительном, не совсем точном интерпретации положений закона. Раз. Второе, значит, в любом случае мы хотели бы значит, продолжить свою деятельность как можно более в полном объеме, в той мере, которая это самое позволяют те условия, которые значит, есть в настоящее время. Для этого мы значит, в значительной мере хотели бы, конечно, снять с себя этот ярлык иностранного агента, поскольку он, значит, зная самое что собой представляет общественное мнение населения страны, и как значит, и население страны, ну и элитные группы, которые являются частью этого населения. Вообще, самое, значит, самое, как они воспринимают коннотации слова и на самые иностранные агенты, это, естественно, будет создавать какие-то помехи и при взаимодействии значит, с нашими заказчиками исследований российскими, и значит, при взаимодействии с респондентами, если, значит, что касается населения страны, еще пока какая-то компания тра травли вокруг значит, Левада центра еще не развязана, то оно как-то не реагирует на эти, на эти выступления, но уже какие-то чиновники разного уровня, государственные служащие, которые тоже являются объектом наших исследований, они, они могут как бы, начинать уклоняться от участия в исследовании, давать какие-то самые при, предвзятые, искаженные ответы, что в общем в целом снизит репрезентативность этих исследований. Значит, третье, что, значит, как это может сказаться само на отрасли, ну, собственно говоря, отсутствие Левада-центра в, в общем составе самонаучных организаций, самой организации, которые участвуют в социологических исследованиях в России, самое обсуждение их совместных результатов, это скорее могут оценить наши коллеги, чем мы сами. Вот, а, ну, я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас, собственно говоря, такого рода ограничения касаются только не коммерческих организаций, а из каких-то крупных социологических компаний только один Левада центр является. Значит, не коммерческой самой компании, поэтому под действие этого закона попали только мы одни, но значит, никто как бы не застрахован от того, что далее этот самый закон и самый, этот вектор законодательный будет, будет развиваться, и такого же рода ограничения деятельности будут значит, коснуться и других исследовательских компаний. Мне кажется, что как бы исследовательское сообщество это понимает, и как бы, как бы мы наблюдаем самое сейчас в течение самое, последних полутора недель какую-то кампанию по поддержке Левада Центра, самое, как, э, с, 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 направленная самое, да, да, не, самое, не только самое, на поддержку Левада Центра и не столько на поддержку Левада Центра, сколько на то, что, на как бы всеобщее достижение всеобщего понимания того, что научное исследование, социологические исследования, опросы исследования нельзя приравнивать к политической деятельности, и на основании этого какие-то санкции в отношении самой компании, которые занимаются таки, такого рода исследованием, предпринимать. Благодарю вас. Uh, there is, we have time for perhaps one more question, and this is going to be the last one. 
it's it's not exactly a question, so I just want to add what is what is the um, result and the immediate effect of the situation. I'm I represent here just myself, but I am considering with the company uh, Ipsos. Uh, I was thinking and I was trying to promote the idea to run in Russia uh, of one of the very s strong specialization public affairs, meaning. Uh, a all social and political research and so it was under consideration and it was going quite well and it, there was enthusiasm uh, but now I believe I, I'm not sure that that we will continue and because I just uh, recently I got the letter that, that probably Russia uh, is not prepared to, to have any independent uh, place on the market and you may see we may see that we have we don't have any I would say foreign uh, well-established uh, business here. Like for many years, I was uh, uh, trying to convince Gallup, uh, the Gallup organization, uh, to come here and to open uh, their representation office and to, to run uh, research. But so I failed, and I guess now I fail. I, I failed with Ipsos as well. So that is that is unfortunately results which may be not visible for for the uh, wide public, but that's reality. Let's give Karus, but uh, perhaps uh, we should leave it here because uh, we are running out of time. And no, I'm, but uh, this I'm is done. an important issue, and I'm sure we can discuss it uh, behind the behind the scenes uh, uh, during these uh, couple of days. Thank you very much, Alexei. The next lecture is presented by Eric. Rake Uslaner uh, from the University of Maryland. Um, Professor Uslaner is a world authority on uh, corruption and uh, he is speaking on trust, corruption and inequality that has been subject of his research for some time. Uh, you have 25 minutes and then we'll have uh, questions and answers, 10 additional minutes. And thank you, Edward. Can you hear me? Okay. And thank you everyone for Patricia and Edward and Tatiana for arranging this. And, oh, I don't need this now. And thank you also for Natalia and Anna for making some of the other arrangements. And it is always nice to be back here with so many friends, as well as people I have not yet met who hopefully will be new friends. Uh, this is a new paper based upon old ideas. And what makes it a new paper is the fact that I have been granted access to a rather unique data set that only a handful of people have access to. In fact, I was rather shocked that they decided to give me access to it. It is the Gallup World Poll. And I will explain that in a few minutes, but let me go on and talk about the general nature of what I am working, I have worked on for quite a number of years. It's a notion of the inequality trap. And my argument in a 2008 book, Corruption, Inequality, and the Rule of Law, and let me know if I'm going too fast, particularly the translator who asked me to slow down. And being, I have also a, a sort of a, a built-in genetic disability. I was born in the New York area. And New Yorkers talk fast. Uh, and even my wife, who is sort of a native English speaker, she's from London, sometimes tells me I'm speaking too fast for her. So I will try to um, be a little bit slower. And the inequality trap basically says high levels of inequality lead to low levels of generalized trust. Low levels of trust lead to high levels of corruption and high levels of corruption will lead to more inequality. And what makes this a trap is the fact that these arguments, these factors, trust, inequality, and corruption, are all very sticky. They do not change much over time, and they reinforce each other. So inequality leads to corruption by making ordinary citizens feel that the only way to get rich is by being corrupt. It creates a sense of dependency on ordinary people and a sense of pessimism for the future. 
And pessimism is one of the major factors leading to low levels of generalized trust. It also distorts the key mechanisms of fairness in a society. And corruption also transfers resources from the rich to the poor. I'm not going to repeat everything here. You can all see it, or the uh, PowerPoint and the paper can, should be on the, the uh, HSC or the Waypoor website, and I hope I'm happy to have that there. And soon they should also be, I understand, on the Gallup website. So, um, so there we go. We have this inequality trap that I mentioned before. And the issue on inequality is that inequality leads to less trust in people like yourself, I'm sorry, more trust in people like yourself, and less trust in people who are different from yourself. So there is a strong in-group bonding over inequality, sort of us against them, and a strong negative reaction towards strangers. And when inequality is low and trust is high, we want people to treat us part, as part of their moral community, and therefore we are less likely to tolerate corruption. Now, in my earlier work, I found no clear-cut aggregate co correlation between inequality and corruption. So I therefore came up with this indirect model from inequality to trust to corruption. But survey data tend to link to more direct impact between inequality and corruption. And the problem is that when I did my earlier study, there were only a handful of cases where I could look at the relationship between inequality, trust, and perceptions of corruption. And they were Romania, Estonia, Slovakia, the US, Hong Kong, and Africa. And the question then is, does this relationship hold in a larger context. Now, what do we know about studies of corruption? Most studies of corruption basically focus on institutional roots. And the reason why that's the case is that most people who look at corruption have an interest in lowering it, like people like the World Bank. They want to get paid back. They're a bank. And institutional reforms are a whole lot more important than cultural reforms such as trust. In my new book, which is 90%, 95% finished, and I presented earlier versions of it here. I may present more versions of it later on. I argue that the basis of contemporary corruption is historical levels of education going all the way back to 1870, and nothing knocks that out. So there is a long path dependence in both corruption and its causes. So we see here that the levels of corruption are highly correlated over time. When I go back and look at newer measures of corruption, people here are familiar with the VDEM estimates, Going back from 1900 to 2010, they are about the same. The R squared is about 0.7 over time. So these things don't change much over time. Now, obviously, we don't have measures of trust going back over time because we didn't have surveys. But still, it's a highly, highly correlated. Um, where is, is there a um, pointer here to get a, well, you can see down below. The R squared between generalized trust in 1990 and 1995 is 0.85. I don't really have great faith in some of the later estimates of trust, but that's a different issue. But overall, all three measures are highly correlated over time, and you see that corruption is sticky, inequality is sticky, and trust is sticky. And here is the relationship between trust in people and economic inequality. And it's fairly powerful. The relationship between corruption and trust is also fairly powerful. And this is the basis of my argument on the inequality trap. Now, to test it more definitively with survey research, 
and I'm trying to find my, what I did with my watch here so I can see where, what my time is. Okay, I know, but it still would be nice if at some point I could find my watch. I don't want to leave it here. <laughs> uh, oh, here it is. <laughs> I've already lost a couple of things on the way over, fell out of my knapsack, so I don't want to lose anything more. Um, so ideally, we should be able to test the inequality trap across a wide range of countries over time. Now, the, nation, the notion of finding this over time is very appealing, but I don't know of any data that would allow us to do it. And also, finding a good data set, even cross-nationally, is tough. But the Gallup World Poll has, covers 166 countries, and the generalized trust question is asked in 123 of those countries, and trust in government in 139. So this gives us a much bigger database than I've ever had before. It does not have, however, measures of inequality, so I had to import measures in part from Fred Solt's index of inequality, but for the handful of countries that he doesn't have data for, I use World Bank measures to supplement that. So the idea is how do we predict generalized trust and trusting government from the following? inequality, perceptions of corruption, and other things that people seem to care about, such as optimism for the future, which is a grand, great predictor of generalized trust, and overall income, because when people's incomes are go doing well, they tend to have much higher faith in government. So the Gallup World Poll is, again, each most of these countries are based, have probability samples, random samples, and the poll has questions on perceived corruption as well as generalized trust, trust and confidence in government. And they also have a few questions on corruption. Is corruption widespread within business and is it widespread throughout the government? And the Kronbach's alpha for these two questions is 0.96, so they form a good scale. And this measure reflects grand corruption, which I argue in my 2008 book is really tied to inequality, whereas petty corruption is not quite so much tied to inequality. But the World Poll only has a couple of questions on petty corruption, and they're all related to former Soviet countries, which would be of interest here. Maybe sometime in the future I'll do that. But there doesn't give me quite the comprehensive database. So. Here we are looking at generalized trust, and its, base, its best predictor is confidence in uh, optimism for the future. The measures of optimism aren't ideal, and there they are, a standard of living, economic conditions in the city or area right now, and on the ladder of well-being. Now, the problem with these questions is what I argue in my 2002 book is that you need more long-term estimates of the future rather than how things are currently. And that may explain some of the weak findings I find for optimism. There are a couple of other measures about economic conditions in your country. The economy is getting better, and, the, uh, and those two also are highly correlated. So I'm going to try to hurry up a bit because I know I um, have 10 minutes left. Yeah. Oh, fifth. Oh, wow. Okay. Well, then I can slow down. Okay. Now, here is the question, particularly relating to trust in government. Plasna and Tucker make arguments that, particularly for high inequality countries, there is a trade-off between corruption perceptions and economic success. And they say that when economic success is high, that corruption perceptions don't matter as much in the comparison of Romania and Sweden. And Gal Ariely and I have a piece coming forthcoming in the International Political Science Review where we find something fairly similar, that people's notion that corruption leads to unfairness is much higher in countries with high levels of 
equality rather than low levels. And our argument there is that people in high inequality countries may, be, may tend to become convinced that unfairness is just part of the norm, corruption or not. And that where you have corruption in low inequality countries, people become much more worried about what is happening in their systems. So you see here that um, basically the two types of corruption, two types of trust, are not highly correlated, uh, which is something that I argue also in my 2002 book. Now, the effect of corruption, inequality, and economic conditions does vary according to, rich, to religion, or does it? That's the, one of the key questions I ask. And also, does it vary according to the level of inequality? And this is what having a large number of countries in your data set allows you to do. So let's just look at the variables closely. This is not surprising. The Gallup World Poll is consistent with other data sets showing that the high trust countries are basically the Nordic countries, as well as the Netherlands and Canada. In the wave two of the European Social Survey, same thing. Most people can be trusted. Norwegians, Danes, Swedes, Dutch. And the low levels of corruption are Bulgarians and Portuguese. Of trust, of trust yeah. Equality, the most equal countries are also the Nordic countries. You can go see Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Finland, and then you have to add Belgium to this as well. But they're basically the Nordic countries, Northern Europe. The most unequal were South Africa, Namibia, and the Comoros Islands, which have not been studied very much as far as I know. And the question is, does the level the effect of corruption, inequality, and economic conditions doesn't vary by region. And let me just go um, and talk about the results very quickly, because I am getting a little bit lower on time, given what I have to say. Um, now, overall, there is strong support for my argument about the inequality trap. Moving from the most unequal country, South Africa, to the most equal countries, Slovenia or Sweden, leads to a rise in generalized trust of about 14%, which is fairly substantial. And we also see that corruption also leads to level, lower levels of generalized trust, moving from Bosnia, the most corrupt society, to the least Singapore, leads to an even greater decline in trust, 24%. So inequality and corruption both lead to lower levels of trust in government. It's the same thing for trust, uh, sorry, lower levels of generalized trust. It's the same thing basically for trust in government. Now, what happens when I divide the sample into three groups based upon inequality levels? I have high inequality, middle, and low levels of inequality. And I'm going to state this very simply without having to go through more slides. Not much. Uh, the biggest impacts for corruption are in the high and low inequality countries. The middle levels in inequality countries don't have much effect. I have no clear explanation why the middle levels of corruption, of inequality, don't have that much effect on corruption. And then I also divide the world into regions, which are explained in the paper. Again, this is um, very nice because the Gallup World Poll has so many countries. And here's the story there. Not much. Basically, inequality and corruption lead to lower levels of both generalized trust and trust in government, but it doesn't really matter where you are. Across different regions, there's basically no effect within region. The big effects are within region, across regions, not within regions. And 
Same thing for current economic conditions. People have the similar views, whether they're in former Soviet countries, in Russia itself, Latin America, Africa, the West. Current economic conditions lead to more confidence in government. And I was just talking to a visiting PhD student who was sort of surprised that she couldn't find more support in her own research for the notion that corruption leads to lower levels of confidence in government. And she's working on former Soviet states. And my argument is that basically current economic conditions have displaced corruption as a source of concern for trust in government. Because right here we see very high levels of support for trust in government because people are confident in Vladimir Putin. More so here than back where I come from, but uh, that's a different story altogether that I'm happy to talk about. Uh, I'm also going to if anyone wants to talk about the current U.S. situation, I teach a course in it and I follow it much more than I ought to because it needs some, much of my time. Um, and this is my wife and I's daily dinner conversation is always about the latest Trumpisms. So uh, I'm happy to talk about this to anyone who wants to. But basically, um, what the re and I'll give you one more statement about where this whole thing comes from. To say that corruption doesn't matter and it really is economic conditions ignores one simple correlation and it's the last thing on my last slide. Now let me get to this here. If you want to see it over there. The correlation between positive economic evaluations and corruption perceptions is minus 0.618 across 154 countries. So the idea that corruption itself doesn't matter and only perceptions of current economic conditions matter ignores the fact that there is a strong correlation between perceptions of corruption and perceptions of current economic conditions. Because we know that corruption leads to slower growth, it leads to weaker economies, so basically, this data set allows me to say that there really is a strong relationship between trust and confidence in government as well as inequality and corruption. And so I am grateful to the Gallup folks, um, I have one minute, for letting me have this data. Unfortunately, I cannot share this data with anyone because I had to sign a contract saying that the data would only be on computers that are my personal property. I can't even put it on my office computer at the university. Uh, otherwise, they'll sue me. And I also thank you to the Gallup and thank you all for listening. And I just want to make one last comment. Like many people here, I was really upset by hearing what happened to Levada. I've worked with Alexei Levinson at Levada. And he is an absolutely wonderful person and high quality uh, survey research guy. And I was really upset to hear this and I hope that there is protest and that they will prevail. So thank you and I'm happy to take any questions. Thank you. Yeah. You finished ahead of time, which leaves us more uh, space for questions uh, and answers. I myself would like to start, actually. Would you elucidate how you um, uh, decide about the direction of causality between uh, corruption and inequality? Because I read some of your yeah. stuff, but uh, in your presentation, uh, you left it uh, unclear. Okay, well, if you've read some of my other stuff, you know that it's a reciprocal relationship over time. But using this survey data, two things happen. One is that there is no time series component to it. Um, when you have 166 countries, they can't keep doing this all the time. So what I had to come up to grips with is twofold. One is that inequality 
should affect people's perceptions of both generalized trust and trust in government, rather than the other way around. Uh, my view of generalized trust is, in general, it's, an, it's a value formed early in your life. Um, the one thing that sort of goes against this is a general sense of optimism. Now, you learn some of that as a child, but your general sense does develop more. And the more you become convinced that the world is divided between us and them, the more you will lose trust in other people. Now, perhaps it should, it could go the other way. But basically, I think theoretically, it makes far more sense to look at it is from inequality to trust rather than completely the other way around. And this is a theoretical argument, and you can't always resolve that with data. Thank you. Uh, yes, Anna. Could you identify yourself as well, so I know? Sure, I'm Anna Andrian, Kabao Institute for Comparative Social Research. Thank you so much. That was an extremely interesting talk and, well, it raised a lot of uh, thoughts and questions also, I think, which is the best part of any speech. And, um, well, I was very interested in your major, major line that uh, level of inequality leads to different levels of trust. Uh, well, the important point here would be to clarify how you really understand the inequality. Is it economic inequality mostly, yeah. or you look at it more broadly as political inequality and uh, equal treatment of different groups in the society as such? And related question will be three small questions. The related questions would be why not level of economic development then, uh, which could be an alternative hypothesis. And there would be another possibility to explain, for example, the Scandinavian Slovenia case against US, which is certainly very similar, at least Scandinavia, uh, in terms of economic development. Maybe it's just the composition of the society, the multi-group composition, ethnic minority, like um, it's again related to inequality, group inequality maybe, uh, and equal societies as Scandinavians in terms of ethnic composition could uh, be explanatory of different levels of trust. What do you think about that? Okay, thank you. Um, there is a widespread belief that the level of diversity in a society leads to less trust. My 2012 book, Segregation and Mistrust, says no. It is not diversity that matters, it's segregation. And levels of diversity by themselves don't really shape trust because the Nordic countries, particularly Sweden, are all more diverse now than they were 20 years ago, but they are no less trusting. Uh, and what makes them more trusting than, say, the United States or some other countries, England for that matter, is that they have far less segregation. And in terms of the level of economic development, that is easily proxied by in income. And income doesn't matter as much as inequality for the following reason. What inequality does is it makes people believe that they're not part of the same, what I call, moral community. In a 2005 paper, Boo Rostin and I talk about the notion of all for all. That is, everyone in society thinks of themselves as belonging to the same overall society. And this is made possible by what the Scandinavians do, universal social welfare benefits that do not stigmatize people because they are poor. Everyone in Sweden, everyone in Denmark, etc., is entitled to certain benefits because they live there. They are not stigmatized the way poor are, particularly in the United States as well as England. England many years ago had the poor laws. In the United States, if you look at the welfare system and you look at the work of Joe Sauce at Minnesota, he really beautifully describes how badly welfare recipients are treated by government workers. So we stigmatize welfare recipients. Uh, I also point to the work of Martin Gillens at Princeton about how people see welfare recipients, particularly they see them as black. 
and that's negative. So I think it really is economic inequality because that leads people to see others as not part of their same community. Whereas the more equality, economic equality, makes people see things as part of the same community. One last statement on this. Why economic equality rather than political equality? Political equality is sort of easy to attain. My friend John Muller at Ohio State University says that democracy is easy. All you need is the absence of guns with th thugs with guns. So democracy is all over the world now. Political equality, name these places that don't have it. Very few compared to places that do. Whereas economic inequality is far more common. And I also take issue, just very quickly, with Asimoglu and Robinson on economic versus political equality in my new book as well. So. Okay, thank you. Yes, please, and I, please identify yourself. Uh, hi, I'm uh, uh, Eric Nisbet from The Ohio State University, so I appreciate the shout out. Um, My degree's uh, from Indiana, so... Uh... <laughs> um, my, my question is, uh, and I'm familiar with this research, there's a lot of research that looks at the relationship between corruption and uh, a free press or a free media as an accountability institution. And, um, but there's also research that shows how media can influence perceptions of trust as well. So I, I don't know if in your research or in, in how you're taking a look at this, when it comes to the relationship between media freedom, information flows, and how it influences both uh, public opinion about corruption as well as uh, uh, trust in some of these societies and how they might interact with each other, whether you've uh, looked at that at all or thought about that. Well, it shouldn't influence trust in other people. Why not? Because trust in other people is a value that people learn from their parents early in life. That's before they start using media. It doesn't change much over the course of a lifespan. So your level of trust as an adult is pretty much dependent upon two things. Your level of trust as a child, some of three things. Your early childhood experiences, maybe in school, and third, your parents' level of trust. So the media doesn't really play much of a role on this. Now, the next thing about the media is whether the media, media choice is exogenous or endogenous. And very quickly, to make that clearer, do people who read negative media, particularly alt-right media, for example, does that make them less trusting of government? Or do people who already don't trust government go to these media sources? Nobody has ever forced anyone to listen to Rush Limbaugh in the United States. It's a choice people make. And my view on this tends to go to the fact that most media effects reflect your choice to use certain media because that conforms with your own biases. Thank you. Olga Reznova, right? Uh, thank you very much for the nice presentation. It was really very, very useful. European University uh -huh. yes. Institute Florence. Uh, yes, European University Institute in Florence, right. Uh, the first question is about uh, your statement, which um, at the very beginning of your presentation you have pronounced that uh, at your, uh, in your other work you have found no correlation between uh, trust and corruption, but later on you, you have found this correlation, and uh, I feel really very curious about methods you used before and later. I think it relates really very strongly to, to the topic of the conference. And the second um, thing uh, which I would like to discuss is uh, the uh, issue of causality and the, uh, the causal effect of trust and corruption. For example, um, I could say that uh, in those countries where the level of trust is really very low, low people ask for redistribution for government intervention, and it, it could be it could relate also to your issue that. Um, 
for example, people could give bribe just to uh, be sure that something will just protect themselves, right? So uh, uh, corruption could be uh, started not from above but from, from below, not because of uh, institution but because of the people don't trust each other. That's why they try to construct network and uh, to support their life, their action by external incentives, I would say. Thank you. Okay. Could you All please right. comment on Let that? Let me get to Thank your you. first question. In my earlier book, I found a very low correlation between perceptions of generalized trust and perception and measures of economic inequality using the Gini index. But since then, data that were not available at that time, I've looked at the same measures of generalized trust in the aggregate. These are aggregate measures, not survey measures. And Fred Solt's better indices of inequality, particularly post-redistribution inequality. And there I find much stronger correlations. But I didn't have that available. Fred Solt should be yelled at for not being older. <laughs> he should have given me this data earlier on. No, that's a, that's a joke. But in general, I was sort of stumped at this. But I did find these correlations in survey data, perceptions of inequality and generalized trust. Now, why do I have this causality? Well, there are several issues that are sort of tied into what you're talking about. First of all, there's the difference between grand corruption and petty corruption. Petty corruption, I find, using data from both Africa and in the Afrobarometer and private surveys that I obtained through a friend in Romania. Petty corruption does not cause people to lose faith in each other. And the reason is very simple. If you have to pay the doctor a certain bribe to be seen earlier, if you have to pay the police officer a certain bribe not to have to go to traffic court for a traffic fine, that should not make you less trusting of ordinary people around yourself. Plus, the key factor on petty corruption here is that petty corruption only leads people to get a little bit of extra income. It doesn't make them rich. Grand corruption makes people rich, and therefore grand corruption increases inequality, whereas petty corruption doesn't, and that's why you find a very strong link between perceptions of grand corruption and perceptions of petty corruption. You could also go back to Samuel Huntington's old and highly contested argument that people like petty corruption. I don't want to spend a whole day in court so it's easy to pay the police officer a small fine. Now, that's highly contested, but it does also share in the fact that this is not something that is going to make anyone super rich. The amount of money in small, petty bribes is not that big, and people tend to think that that's inevitable. But when they see a big mansion somewhere, and I remember going through Cluj, Romania, and seeing big mansions. And my colleague and friend, Gabriel Badescu, would say, he got that by stealing. <laughs> and you know what? He was 99.9% .9 correct on that. And one last thing, because I was actually talking to a young Taiwanese scholar who was going to do work. Maybe 30 seconds. OK. Can I just finish this one? In China? And um, I was telling her, what is the key question that you need to ask about in terms of perceptions of corruption? The standard survey question as to whether people get rich by hard work or whether it takes connections. And in highly corrupt places, people only say the latter. Thank you. And I'm finished. Yeah, thank you, thank you. Uh, uh, Rick has mentioned that he is also an authority on American elections, which are fun to watch this year, especially from outside. Uh, and um, 
Uh, he and I are going to have a lunch tomorrow to discuss the elections, and if uh, anyone is particularly interested in the subject, uh, you're welcome to join. And, uh, or even informally. Or uh, even, yeah. uh, oh, this, this is going to be informal. Yeah, no, I'm talking about, <laughs> no, I'm talking about, you know, doing coffee. Yes, places. sure. Now, uh, I, will, I will dispute you on one thing. They're not always so much fun this year. They're sometimes <laughs> very scary. <laughs> <laughs> but th th this is fun. Uh, uh, this concludes our morning session. Thank you. Thank you.